அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் தேர்ட் டேர்மில் பால்ட்டியில் நீதித்துறை அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீதித்துறையில் பேசிக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நிறையா வந்து இருக்கும் அந்த காலத்தில் வந்து நீதித்துறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வாசகம் இருக்குது சும்மா பார்த்துக்கிடுவோம் நீதித்துறையின் உயர்வே அரசாங்கத்தின் உயர்வை காட்டும் அளவீடாகும் சரிங்களா நீதித்துறையோட உயர்வு தான் அரசாங்கத்தோட உயர்வை காட்டுற ஒரு அளவீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அறிமுகம்லாம் தேவையில்லை இந்திய நீதித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சி பண்டைய காலத்தில் நீதித்துறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் காலத்தில் வந்து அரசர்கள் தான் மேக்சிமம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நீதி வழங்குவாங்க சரிங்களா ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க பண்டைய காலத்தில் அரசர்கள் அரசர்களோட அவையில் அரசர்கள் தான் நீதி வழங்குவாங்க தர்மத்தின் அடிப்படையில் அதாவது நன்னடத்தை இதன் அடிப்படையில் வந்து வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து சுமிருதி இலக்கியங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க பண்டைய இந்தியாவில் இந்த சுமிருதிகள் அப்படிங்கிறது தனி மனிதனோட சமூக கடமைகள் இந்த மனிதன் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரையறுத்துருக்கு அது எல்லாமே வந்து மனு சுமிருதி நாரத சுமிருதி யக்ன வல்கிய சுமிருதி இந்த ஒரு மூணு சுமிருதி சுமிருதி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா மனு சுமிருதி நாரத சுமிருதி யக்ன வல்கிய சுமிருதி சரி அடுத்து அந்த காலத்தில் பண்டைய காலத்தில் குளிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நீதிமன்றம் வந்து இருக்குது அப்படின்றாங்க குளிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நீதிமன்றம் அடுத்து இந்த குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்கிற ஒரு எட்டு குளிகாக்கள் கொண்ட ஒரு வாரியம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க எட்டு குளிகாக்கள் அப்படின்னா எட்டு நீதிமன்றங்களை கொண்ட ஒரு வாரியம் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா மேல்முறையீடு அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் சரியாக வந்து நீதி கிடைக்கல அப்படின்னா மேல்முறையீடு போடுவாங்க இந்த மேல்முறையீடு அப்படிங்கிறது குல நீதிமன்றத்திலேருந்து கன நீதிமன்றத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஸோ குல நீதிமன்றம் அப்படிங்கிற ஒன்று கன நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒன்று சரிங்களா சரி அடுத்ததாக இடைக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை இடைக்கால இந்தியா துக்லக் துக்லக் ஆட்சி காலத்தில் என்ன அப்படின்னா உரிமையியல் நடைமுறை சட்டங்கள் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க எந்த ஆட்சி காலத்தில் துக்லக் ஆட்சி காலத்தில் சரிங்களா இது வந்து பைகா இ பெரோஸ் சாஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது இ இது எப்படி அழைக்கப்பட்டது பைகா இ பெரோஸ் சாஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து அரபு மொழியில் இந்த சட்டம் வந்து எழுதப்பட்டு பின்னர் பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அரபு மொழி அடுத்து பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்துருக்குறாங்க அவுரங்கசீப் காலத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு பட்வா இ ஆலம்கீர் அப்படிங்கிற ஒரு சட்ட தொகுப்பின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க சட்டம் இடைக்கால இந்தியாவில் ஸோ அவுரங்கசீப் அப்படிங்கிறது யார் மொலாய வம்சத்தோட ஒரு பேரரசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவுரங்கசீப் சரிங்களா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது இந்த மொலாயிற்கு முன்னால் வந்து இந்த துக்லக் ஆட்சி காலம் வரும் டெல்லி சுல்தான்கள் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் ஆள் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதில் பட்வா இ ஆலம்கீர் அப்படிங்கிற ஒரு சட்ட தொகுப்பின்படி சட்டம் வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த பட்வா இ ஆலம்கீர் யாரோட காலத்தில் அவுரங்கசீப் காலத்தில் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்ததாக நவீன இந்தியாவில் நீதித்துறை நவீன இந்தியா அதாவது நம்ம ஆங்கிலேயர் வந்தாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதுதான் நவீன இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நீதித்துறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நீதிமன்றம் உருவாக முக்கிய காரணம் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆங்கிலேயர் தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு இந்த ஆண்டுகளில் ஒரு பொது சட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாசன சட்டத்தின் கீழே என்ன அப்படின்னா இந்த நீதிமன்ற வரலாறு வந்து தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் முதல் உச்ச நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா இந்த கல்கத்தாவில் தான் கல்கத்தாவில் தான் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் அடிப்படையில் கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்டாக உச்ச நீதிமன்றம் தான் உயர் நீதிமன்றம் சொல்ல மாட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றமாக தான் இருந்துச்சு உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா முதன் முதலாக கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கோட்டையில் நிறுவப்பட்டது இதை பார்த்துக்கோங்க எங்கள் வில்லியம் கோட்டையில் சரிங்களா சார் எலிஜா இம்பே இவங்க தான் அந்த நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதியாக எழுந்திருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்தியாவோட முதல் உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி யாருன்னு கேட்டால் சார் எலிஜா இம்பே சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு இந்த ஆண்டுகளில் மதராஸ் பம்பாய் இந்த இடங்கள்லேயும் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நிறுவப்பட்டது ஸோ டோட்டலாக ஒரு மூன்று இடத்துல வந்து உச்ச நீதிமன்றங்களை நிறுவனாங்க என்னென்ன அப்படின்னா மதராஸ் பம்பாய் அடுத்ததா ஃபஸ்ட்டு கல்கத்தா சரிங்களா இந்த மாதிரி
ஊரக குடிமையில் நீதிமன்றம் அடுத்து குற்றவியல் வழக்குகளை திருப்பதற்கு ஊரக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தையும் யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வந்து இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் வந்து அவர் தான் கவர்னராக இருப்பார் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் தான் கவர்னராக இருப்பார் சரிங்களா அடுத்துதான் சதர் திவானி அதாலத் சதர் திவானி அதாலத் இது என்ன அப்படின்னா குடிமையியல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அடுத்து சதர் நிசாமத் அதாலத் இது என்ன அப்படின்னா குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சரிங்களா ஸோ சதர் திவானி அதாலத் வந்து குடிமையியல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சதர் நிசாமத் அதாலத் வந்து குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா கார்னாலிஸ் பிரபு கார்னாலிஸ் பிரபு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமுறையை வந்து மறுசீரமைத்தார் ஸோ கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறாரு மாடிஃபை பண்ணுறாரு சரிங்களா அடுத்து கார்னாலிஸ் ஆட்சியில் மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் வந்து நீக்கப்பட்டு கல்கத்தா டாக்கா முர்ஷிதாபாத் பாட்னா இந்த இடங்களில் மாகாண மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது வில்லியம் பெண்டிங் ஆட்சி கா ஆட்சி காலத்தில் நான்கு மாகாண மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களும் நீக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறாங்க யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கார்னாலிஸ் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து வில்லியம் பெண்டிங் காலத்தில் இந்த நான்கு மாகாண மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களும் நீக்கப்பட்டுருச்சு சரிங்களா அடுத்து கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் நாட்டின் மிக பழமையான உயர்நீதிமன்றமாகும் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அதே டைமில் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது அதுதான் நாட்டோட மிகப்பெரிய நீதிமன்றம் பழமையான நீதிமன்றம் எதுன்னு கேட்டால் கல்கத்தா மிகப்பெரிய நீதிமன்றம் எதுன்னு கேட்டால் அலகாபாத் அலகாபாத் எங்கே இருக்குது உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது அடுத்து சதர் திவானி அதாலத் மற்றும் சதர் நிசாமத் அதாலத் இது இந்த ரெண்டும் அலகாபாத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்குது மெக்காலை மெக்காலை அப்படிங்கிறவர் ஒரு சட்ட ஆணையம் வந்து அமைச்சிருக்கிறார் ஸோ இந்தியாவில் மெக்காலே சட்ட ஆணையம் அமைச்சிருக்காரு சரிங்களா இந்த இந்த ஆணையம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய சட்டங்களை வந்து நெறிமுறைப்படுத்தியது நெறிமுறை பற்றினா ஒழுங்குபடுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த ஆணையத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இந்திய தண்டனை சட்டம் அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் உரிமையியல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் உரிமையியல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சும்மா சாதாரண வழக்குகள் குடும்ப சண்டைகள் சொத்து வழக்குகள் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் உரிமையியல் தண்டனை சட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்தந்த வழக்குக்கு இந்தந்த தண்டனை இந்தந்த குற்றத்துக்கு இந்தந்த தண்டனை அப்படிங்கிறது தான் தண்டனை சட்டம் அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் குற்றவியல் அப்படிங்கிறது கொலை இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் குற்றவியலில் வரும் சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்களை உருவாக்கியது கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்கள் உயர்நீதிமன்றம் சாரி மாவட்ட நீதிமன்றம் மாநில நீதி உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்குது அடுத்துதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரிவு கவுன்சில் நீதி வரையறை ஒழிப்பு சட்டத்தின் மூலமாக கவுன்சில் நீதி வரையறை நீக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தெட்டில் தொடங்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நீதித்துறை மற்றும் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஸோ இதில் வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த பேராகிராப் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தின் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைமுறை மற்றும் வழிமுறைகள் உச்ச நீதிமன்ற விதிகள் ஒழுங்குபடுத்த ஏற்படுத்தப்பட்டன ஸோ அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி என்ன அப்படின்னா ஒரு சில நடைமுறை வழிமுறைகள் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட நான்காவது அத்தியாயம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நான்காவது அத்தியாயத்தின் கீழே பகுதி அஞ்சில் பகுதி அஞ்சில் ஒன்றிய நீதித்துறை அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்லையும் அத்தியாயம் ஆறின் கீழே பகுதி ஆறு பகுதி ஆறில் துணை நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிற பே பேர்லையும் இந்த நீதிமன்றங்களை நிறுவதற்கு வழிவகை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த சட்டப்பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நான்கு முதல் நூற்றி நாற்பத்தி நா ஏழு வரைக்கும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகார வரம்பினை தொகுத்து வகுத்து கூறியது ஸோ இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகார வரம்பினை வகுத்து கூறும் சட்டப்பிரிவுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றி இருபத்த
இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தான் அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்துது என்ன அப்படின்னா மாவட்ட நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் மாநில உயர் நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் இல்லை உயர் நீதிமன்ற கிளையாக இருக்கட்டும் எல்லா நீதிமன்றங்களும் இதுதான் கட்டுப்படுத்துது சரிங்களா அடுத்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம் யார் இடமாற்றம் செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் கொலிஜியம் அப்படிங்கிற ஒரு குழு இருக்கும் அந்த குழு வந்து இடமாற்றம் செய்யலாம் அடுத்து எந்த ஒரு நீதிமன்றத்தின் வழக்குகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்தியாவில் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலையும் வழக்குகளையும் அவங்க கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்து வழக்குகளை ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து மற்றொரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றலாம் இப்போ சென்னையில் வந்து வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்படியே கல்கத்தாவுக்கும் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் யார் அப்படின்னா இந்த இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் நினச்சா அடுத்து உயர் நீதிமன்றம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் அதுக்கப்புறம் உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழ் நீதிமன்றங்கள்லேருந்து வரும் மேல்முறையீடுகளை விசாரித்தல் கீழ் நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னா என்ன மாவட்ட நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து வர்ற மேல்முறையீடு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் சரியாக நீதி கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்க அடுத்து இந்த ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணுவாங்க ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது உயர் நீதிமன்றம் சரிங்களா இதை அப்பீல் பண்ணுறப்ப இதை வந்து இந்த உயர் நீதிமன்றம் வந்து விசாரிப்பாங்க அடுத்து அடிப்படை உரிமைகளை பெறுவதற்கான நீதி பராணைகள் வழங்கும் அதிகாரம் ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் சாதாரண உரிமைகளை வந்து நீங்கள் வந்து மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தான் பெற முடியும் ஆனால் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஹைகோர்ட்டில் தான் பெற முடியும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அடிப்படை உரிமை வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணலாம் அடுத்து மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் உள்ள வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம் மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் தமிழ்நாடு இருக்குன்னா நம்ம தமிழ்நாடுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் நம்ம தான் நம்ம சென்னை ஹைகோர்ட்டு தான் பேஸு சரிங்களா அப்போ புதுச்சேரியும் நம்ம சென்னை ஹைகோர்ட்டு விசு விசாரிக்கலாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற வழக்கு கூட சென்னை ஹைகோர்ட்டு வந்து விசாரிக்கலாம் கீழ் நீதிமன்றங்களை கண்காணிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் ஸோ இப்போ மதுரையில் ஒரு ஹைகோர்ட் கிளை வந்து இருக்குது அங்கே வந்து ஏதோ ஒன்று தப்பாக வந்து ஜஸ்டிஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்துகிற அதிகாரம் யாருக்கு அப்படின்னா சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து மாவட்ட நீதிமன்றம் ஸோ மாவட்டம் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது மாவட்ட எல்லைக்குள்ள எழும் வழக்குகளை கையாளுகிறது இப்போ மதுரை சாரி விருதுநகர் இருக்குது அப்படின்னா விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டுள்ள உள்ள எல்லா வழக்குகளையும் மாவட்ட நீதிமன்றம் தான் கையாளும் சரிங்களா அடுத்து கீழ் நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய தீர்ப்பின் மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்கிறது கீழ் நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது துணை நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக கடுமையான குற்றவியல் தொடர்பான வழக்குகளை தீர்மானிக்கிறது சரிங்களா அடுத்ததாக துணை நீதிமன்றங்கள் துணை நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை பரிசீலிக்கிறது சரிங்களா உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை வந்து பரிசீலிக்கிறது அடுத்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுப்போம் ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து முன்மொழிந்த முதல் அரசியல் தத்துவ ஞானி யார் அப்படின்னா மண்டஸ்கியூ மண்டஸ்கியூ இவர் வந்து ஒரு பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இவர் வந்து சட்டமன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறை இந்த மூன்று பிரிவுகளாக அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு வந்து இவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி எப்படி சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதித்துறை நம்ம இதில் இப்போ இப்படி தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சிவில் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் சரிங்களா சிவில் வழக்கு அமர்வு நீதிமன்றங்கள் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கிற நீதிமன்றங்கள் சரிங்களா அடுத்து பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்கள் இது வந்து கிராம அளவில் உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்கள் கையாளுகிறது அடுத்ததாக வருவாய் நீதிமன்றங்கள் இது வந்து நில ஆவணங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை வந்து விசாரிக்குது சரிங்களா அடுத்து லோக் அதாலத் அதாவது மக்கள் நீதிமன்றங்கள் இது எதுக்காக அப்படின்னா விரைவான நீதி வந்து டக்குன்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லோக் அதாலத் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க இது மக்கள் முன்னிலையில் மக்கள் பேசுகிற மொழியிலேயே பிரச்சனையை விசாரித்து தீர்வு காண்கிறது அப்படிங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்ட பிரச்சனை மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் சரிங்களா ஆனால் டீசெண்டாக வந்து நடக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒரு சமூக பணியாளர் ஒரு வழக்கறிஞர் இந்த மூன்று நபர்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இருப்பாங்க இந்த லோக் அதாலத்தில் வழக்குரைஞர் இல்லாமல் வழக்குகள் வந்து முன்வைக்கப்படும் சரிங்களா அடுத்து இந்த வழக்குகள் பரஸ்பர ஒப்புதல் மூலமாக தீர்த்து வைக்கப்படும் முதல் லோக் அதாலத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி குஜராத் மாநிலத்தில் ஜுனாகத்தில் நடைபெற்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று முதல் லோக் அதாலத்து எங்கே நடை நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி குஜராத்தில் ஜுனாகத்தில் நடைபெற்றது அடுத்து விரைவு நீதிமன்றங்கள் விரைவு நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் நீண்ட
அடுத்து இ நீதிமன்றங்கள் இ கோர்ட்ஸ் இ நீதிமன்றம் திட்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் ரெண்டாயிரம் இந்த இ நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா நீதிமன்றங்கள் அனைத்தும் வந்து கணினி மயமாக்கப்படும் நீதித்துறை சேவை மையம் இ நீதிமன்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா விசாரணை தேதியில் வந்து கட்டணமின்றி கேட்டறியலாம் இந்த இ நீ இ நீதிமன்றங்கள் மூலமாக அடுத்து நீதித்துறையின் பங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீதித்துறையோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானான்னு கேட்டால் முக்கியமானது கிடையாது சரிங்களா சரி நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் இதையும் தகராறுகளை தீர்வு செய்தல் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா குடிமக்களோட தகராறுகள் வந்து தீர்வு செய்யும் குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கம் இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்த நீதித்துறையோட செயல்பாட்டில் வருது அடுத்து நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் இது என்ன அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அமைப்பினை மீறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதித்துறை வந்து நம்பிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படிங்கிற அறிவிக்கு அறிவிக்கிற அதிகாரம் வந்து நீதித்துறைக்கு இருக்குது அதாவது நாடாளுமன்றத்தால் ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க இப்போ பிரதமர் மோடி இருக்கார் இல்லையா பிரதமர் மோடியோட அமைச்சர் வந்து ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க ஆனால் அது வந்து ஏதோ ஒரு மக்களுக்கு வந்து பாதகம் விளைவிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த அந்த சட்டத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா நீதித்துறைக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ராங் காரணம் வந்து இருக்கணும் அடுத்து சட்டத்தை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்துதல் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் செயல்படுத்துதல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்காம போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நீதிமன்றத்தை நடலாம் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் என்ஏஎல்ஏசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு இந்த தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா இது இதில் வந்து இலவச சட்ட உதவிகள் யாருக்கு ஏழை மக்களுக்கு சரிங்களா தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அடுத்து இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இது இந்தியாவோட மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா புதுடெல்லியில் அமைஞ்சிருக்குது சரிங்களா அடுத்து முக்கியமான ஒன்று உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலம் இந்திய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலம் யார் அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் எதுன்னு கேட்டால் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தான் அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தோட அதிகார வரம்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே முதன் முறையாக தொடுக்கப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது சரிங்களா அடுத்து மத்திய அரசிற்கும் ஒரு மாநிலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களிலான பிரச்சனைகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களிலான பிரச்சனைகள் ஆகின முதன்மை அதிகார வரம்புக்குள் அடங்கும் சரிங்களா மாநிலத்திற்கு இடையேயான பிரச்சனைகளை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பெற்றுக்குது நம்ம ஹைகோர்ட்டில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் வந்து சால்வ் ஆகலை கரெக்டாக அதுவும் சால்வ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டெல்லியில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனால் சென்னை ஹைகோர்ட்டு வந்து சரி ஓகே இது வந்து அப்பீல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒருத்தான கேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சான்றிதழ் வந்து கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து ஆலோசனை அதிகார வரம்பு இந்த உச்ச நீதிமன்றம் வந்து யாருக்கெல்லாம் ஆலோசனை வழங்கலாம் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் சரிங்களா குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் அடுத்து நீதி பெறானை அதிகார வரம்பு நீதி பெறானை ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை அப்படிங்கிறது இருக்குது அடிப்படை உரிமைகளில் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு வந்து அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை அதில் ஒரு அஞ்சு நீதி பேரணில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அந்த நீதி பேரணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துலேயும் உயர்நீதிமன்றத்துலேயும் இது பண்ணுவாங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் படி உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதி பேரணில் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டின் படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் சால்வ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அடுத்து ஆவண நீதிமன்றம் ஆவண நீதிமன்றம்னா ஆவணங்களை வந்து பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து சிறப்பு அதிகாரம் என்ன அப்படின்னா கீழ் நீதிமன்றத்தோட செயல்பாட்டை வந்து கண்காணிக்கிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் அடுத்து உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மாநிலத்திற்கு ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறை இருக்குது ஒரு மாநிலத்திற்காக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது மூணு மாநிலத்தை சேர்த்து கூட இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா நம்ம சென்னையில் வந்து உயர் நீதிமன்றம் இதுதான் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகார் இதுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பொதுவான நீதிமன்றம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டு நீதிமன்றமும்
சொன்ன ஒரு கூற்று அடுத்து உரிமையல் சட்டங்கள் குற்றவியல் சட்டங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க உரிமையல் சட்டங்கள் பணம் சொத்து சமூகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கையாளுகிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வாடகை திருமணம் தொடர்பான பிரச்சனை இதெல்லாம் சிவில் கேசஸ் உரிமையல் சட்டங்களில் வரும் சரிங்களா உரிமையல் நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் ஒரு புகார் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து மனுதாரின் கோரிக்கையின்படி பணம் செலுத்த முடியாத தண்டனைகள் வழங்கப்படுகிறது ஸோ இதுக்கு வந்து அதிகபட்சமான அதிகபட்ச தண்டனைலாம் கிடையாது பணம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா அடுத்து குற்றவியல் சட்டங்கள் குற்றம் என சட்டம் வரையறுக்கும் நடைத்தைகள் அல்லது செயல்களை இது விசாரிக்கிறது திருட்டு கொலை பெண்களை துன்புறுத்தல் இது எல்லாமே கிரிமினல் கேசஸில் வரும் பெண்களை துன்புறுத்தல் அப்படிங்கிறது கிரிமினல் கேசஸ் சரிங்களா அடுத்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐஆர் வந்து ஃபைல் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் தகவல் அறிக்கை இதை வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் அவங்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் சரிங்களா அடுத்து பொது நல வழக்கு பொது நல வழக்கு அப்படின்னா யார் வேணால் போடலாம் சரிங்களா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு அதிகாரி ஏதோ ஒன்று சரியாக வந்து செய்யல லஞ்சம் வாங்குகிறாங்க ஏதோ ஒன்று சமய உரிமை மாசுபாடு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றுது கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றி ஒரு ஆறு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாசு அடிது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொது நல வழக்கு வந்து போடலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நீதிமன்றங்களில் இவ்வளோதான் இருக்குது இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு சரிங்களா நன்றி